ওকে তাহলে শুরু করি হ্যাঁ আমরা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি বিসমিল্লাহ তো আমরা শুরু করতেছি হচ্ছে পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার দেখা যাচ্ছে তো জি হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তাহলে শুরু করি হ্যাঁ প্রথম থেকে আসো এখানে তো মোটামুটি সংজ্ঞা আছে একটা শ্বসন কাকে বলে এটা শুধু আমরা একটা মুখস্থ করার কিছু নেই আমরা জানি এখানে যে ব্যাপারটা তুমি বোঝার আছে সেটা হচ্ছে শ্বসন ব্যাপারটা দেখবে যে দুইটা চ্যাপ্টার দুইটা বইয়ে আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানও তুমি পাইছো আবার তুমি প্রাণী বিজ্ঞানও দেখবে যে শ্বসন পাবা তাই না উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তুমি নয় নাম্বার চ্যাপ্টার একটা শ্বসন পড়তো না বাইরে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি আর কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি এই ফুসফুসের মধ্যে যে ঘটনাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বহি শোষণ বহি শোষণে কোনো শক্তি উৎপাদন হয় না মানে এটিপি উৎপাদনের কোনো কাহিনী নেই रासायनिक बिक्रिया तीन नम्बर कथा एटीपी तैरि है ना शेष बहि शोषण थे तीन ट कथा तुम्हारे थको अंत शोषण अंत शोषण हम शोषण कोषर भेतरे তার মানে অন্তশোষণ কোষের ভেতরে হয় এটা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেখানে অনেকগুলো বিক্রিয়া হয় তাই না আমরা পড়ছিলাম ওই যে গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপস চক্র মনে আছে হ্যাঁ সুন্দর করে মানুষের শ্বসন তন্ত্রের মধ্যে দেখো শ্বসন অঙ্গের নাম দেওয়া আছে ফুসফুস তাহলে ডাকা বা মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে ফুসফুস আমরা জানি একজোড়া ফুসফুস থাকে এবার আসো শ্বসন তন্ত্রের অন্যান্য অংশগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে বায়ু গ্রহণ বা ত্যাগ অঞ্চল বায়ু পরিবহন অঞ্চল আর হচ্ছে শ্বসন অঞ্চল তুমি কি করবা তুমি চালাকি যেটা করবা আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে কোনো দুইটা অঞ্চলের অংশগুলো মুখস্ত করবা তাহলে বাদ বাকি গুলো অন্য অঞ্চলে ফালাই দিবা তাহলে তোমার আর সবগুলো কষ্ট করে পড়া লাগতেছে না ওকে তাহলে দেখো কি কি আছে একটা হচ্ছে বায়ু গ্রহণ আর ত্যাগ অঞ্চল তারপর বায়ু পরিবহন তারপর হচ্ছে শ্বসন তো ভাইয়া যে কাজটা করতাম ভাইয়া হচ্ছে বায়ু পরিবহন আর শ্বসনটা মুখস্থ রাখতাম তাহলে বাকি গুলো যা আসতো বায়ু গ্রহণ এবং ত্যাগ অঞ্চলে দিয়ে দিতাম যেমন ধরো বায়ু পরিবহন অঞ্চল খুবই সোজা ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়ল দেখো পাইছো কিনা ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়ল এই যে এই তিনটা এই তিনটা হচ্ছে শুধুমাত্র বায়ু পরিবহন অঞ্চল আর শ্বসন অঞ্চল আরো সোজা এখানে শুধু থাকে শ্বসন ব্রঙ্কিয়ল আর এলভিওলাস কথাটা আশেপাশের জিনিসপত্র এলভিওলার থলি এলভিওলার নালি এলভিওলাস বুঝছো জি ভাইয়া তাহলে বাদ বাকি যে কোনো জিনিস যদি আসে সম্মুখ নাসা রন্ধ্র পশ্চাৎ নাসা রন্ধ্র কোয়ানা নাসা গলবিল সরযন্ত্র তাহলে কি দিবা বায়ু গ্রহণ এবং ত্যাগ অঞ্চল ক্লিয়ার আচ্ছা অবশ্যই জানা লাগবে সেগুলো একটু ভাইয়া বলে দিই যেমন এখান থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ গুলো হচ্ছে এক নাম্বার অবজেকটিভ যেটা হচ্ছে দেখো লেখা আছে নেজাল সেপটাম কথাটা পাইছো কিনা এই কথাটা দাগানো না এখানে এটা দাগাও মনে রাখবা নাকের যে দুটা ছিদ্র এটাকে আলাদা করা যে জিনিসটা যে পর্দাটা সেটার নাম কি নেজাল সেপটাম তাহলে বলো কি নেজাল সেপটাম সেপটাম তারপর নিচের দিকে আসো নিচের দিকে যে জিনিসটা পাবা সেটা হচ্ছে নাসা গহ্বর নাসা গহ্বর থেকে তুমি যেটা পড়বা একটা কোষের নাম পাবা দেখবা অল ফ্যাক্টরি কোষ এটাকে একদম বক্স করে রাখো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে মনে রাখবা নাসা গহ্বরের মূল যে কোষটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি কোষ তুমি তো যেহেতু আগে একবার পড়ছো তুমি জানো যে একটা স্নায়ু থাকে আমাদের ব্রেনে নাম হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু মনে আছে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু কাজ কি এটা হচ্ছে নাকের মধ্যে থাকে এবং এটা গ্রান উদ্দীপনা বহন করে তাহলে এইটাই পরীক্ষায় বেশি বেশি আসবে যে গ্রান উদ্দীপনা বহন করে কে তাহলে উত্তর কি দিবা উত্তর হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি হ্যাঁ অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু বা অল ফ্যাক্টরি কোষ ঠিক আছে 
এটা থাকে ওদের নাসা গহ্বরের ভেতরে থাকে শেষ তারপর চলে আসো পশ্চাৎ নাসার অন্ত্র षड़ीन थरणास्थी धर्मे आदम एम फार्ष्ट पूर्व पुरुष तेजे एडम एव गिलते गलार मध्य आसार पर ही मान आल्ला शांति दिए पृथ्वी पाठाई दी ठीक है कहनी तो खबरताली थे एक नाम हमारे खाद्य नाली श्वासनाली बंध रखा दरकार ठीक है खाद्य गलतकरण समय श्वासनाली के बंध रखे के उत्तर की सुंदर एकदम सुंदर गेथे नो और किच्छू दरकार होनाटुकु भलो तुम परीक्षा पास हो जाए ठीक है देखो क्या भाई लिखे दीस कत साल डेंटाले षोलो सतर एडम सैपल दैर्घ्यगत दागो दस थ बारो सेंटीमिटार दैर्घ्य पंचम बक्षदेश कसरुका पर्यत विस्तृत कत पर्त विस्तृत पंचम चले चलो पर आगे क्वेश्चन जिज्ञेस कर ढुकस कि बो देखा क्योंकि भाइयाली खबर जावा बंध कर पश्चात नाशारंध्रंश 
বায়ু পরিবহন অঞ্চল বায়ু গ্রহণ এবং ত্যাগ অঞ্চল নাকি শোষণ অঞ্চল তরুণাস্থি ধারা তৈরি হয় তাই এটা সহজে চুপসে যায় না এই পরীক্ষাটা অনেক সময় পরীক্ষায় কোয়েশন আসে যে কোন অংশটি চুপসে যায় না তাহলে তাকে রাখো ট্রাকিয়া কখনো চুপসে যায় না পাইছো এগুলো ভাগ হয় এগুলো ফুসফুসের হাইলাম দিয়ে ফুসফুসের ভেতরে প্রবেশ করে হাইলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবেশ ধার মানে দরজা মানে যেখান দিয়ে ফুসফুসের সবকিছু প্রবেশ করে সেটাকে বলা হয় হাইলাম কি কি হইতে পারে যে ফুসফুসে কি কি প্রবেশ করে তুমি একটু চিন্তা করো চিন্তা করো তো একটা হচ্ছে ব্রঙ্কাস প্রবেশ করে একটা হচ্ছে পালমোনারি ধমনি প্রবেশ করে একটা হচ্ছে পালমোনারি শিরা প্রবেশ করে মন থাকবে হাইলাম দিয়ে কি কি প্রবেশ করে বলো ব্রঙ্কাস পালমোনারি শিরা আর পালমোনারি ধমনি ঠিক আছে এগুলো মাথায় রাখবা আচ্ছা নিচের দিকে আসো বাবা যে দেখবা ছোট কিন্তু প্রশস্ত কিন্তু বাম ব্রঙ্কাস হচ্ছে বড় কিন্তু হচ্ছে তোমার ই আর কি চিকন আর কি মনে রাখবার ডান ব্রঙ্কাস তিনটা ভাগে ভাগ হয় আর বাম ব্রঙ্কাস দুইটা ভাগে ভাগ হয় তো এটা কিভাবে মনে রাখবা আমি একটা সহজ রুলস দিয়ে মাথায় রাখতাম ভাইয়া যেভাবে মনে রাখতাম ভাইয়া মনে রাখতাম চাচা ধরো আমরা যে কোনো ভালো কাজের জন্য ডান হাত ইউজ করি না বাম হাত ইউজ করি ডান হাত আচ্ছা ডান হাত ইউজ যেহেতু ডান হাত আমরা ইউজ করি আচ্ছা এবং ডান হাত যেহেতু ভালো এবং ভালো জিনিস সবসময় বেশি হওয়া উচিত না কম হওয়া উচিত বেশি হওয়া উচিত এই জন্য মনে রাখবার ডানের সবকিছু বেশি বামের সবকিছু কম সহজ কথা মনে থাকবে আচ্ছা দেখো তাহলে আমি এভাবে মনে রাখতাম লেফট এন্ড রাইট দেখবা যে ডান যেটা সেটাতে তিনটা ভাগ হয় আর বাম যেটা সেটাতে দুইটা ভাগ হয় একই জিনিস দেখবা আবার ফুসফুসের ভাগ করবো আমরা ফুসফুসকে তিনটা লোভে ভাগ করা যায় দুইটা লোভে ভাগ করা যায় যেমন ডান ফুসফুসে তিনটা লোভ থাকে বাম ফুসফুসে দুইটা লোভ থাকে ওকে এখন এই তিনটা দুইটা আবারও ভাগ হয় ভাগ হয়ে ডান পাশেরটা দশটা লোভিউল তৈরি করে আর বাম পাশেরটা আটটা লোভিউল তৈরি করে বুঝছো ছোট প্রশস্ত এই ব্যাপারটা কেমন মনে রাখা যায় তুমি মনে রাখবা যে আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে শিখাইছে না যে তোমার ডানের হাতটা বড় হওয়া উচিত প্রশস্ত হওয়া উচিত বল না বলে না আমাদের আর লাগতেছে না আমরা চলে যাই শ্বসন শ্বসন অঞ্চল থেকে একই কথা প্রথমে মাথায় রাখো ভাইয়া সেট করে দিই তোমার মাথার মধ্যে প্রথমে একটা ডান ফুসফুস একটা বাম ফুসফুস ডান হবে বড় বাম হবে ছোট ডানের ওজন হবে বেশি ডানের ওজন হবে ছয়শ পঁচিশ গ্রাম বামের ওজন হবে কম ওজন হবে পাঁচশো পঁয়ষট্টি গ্রাম তাহলে কত বলছি ছয়শ পঁচিশ পাঁচশো পঁয়ষট্টি আচ্ছা ডানের মধ্যে ভাগের সংখ্যা বেশি থাকবে তিনটা লোভ থাকবে বামের মধ্যে ভাগের সংখ্যা কম থাকবে দুইটা লোভ থাকবে ডানের মধ্যে লোভিউলের সংখ্যা বেশি থাকবে দশটা লোভিউল থাকবে বামের মধ্যে লোভিউলের সংখ্যা কম থাকবে আটটা লোভিউল থাকবে এগুলো মন থাকবে আর ফুসফুসের যে পর্দা পর্দাটার নাম মনে রাখবা প্লুরা এখন দেখো প্লুরার আবার দুইটা লেয়ার থাকে একটা বাইরের দিকে একটা ভেতরের দিকে যেটা ভেতরে থাকে সেটাকে বলবা ভিসেরাল যেটা বাইরে থাকে সেটাকে তোর বলবা কোনটা সেটাকে বলবা প্যারাইটাল মন থাকবে এটা কিভাবে মাথায় রাখতে পারবা তুমি সবসময় মনে রাখবা ভিতরে ভিসেরাল ভিতরে ভিসেরাল সবকিছুর ক্ষেত্রে 
ट्रकियारे भाग हलो बी ब्रंकस प्राइमरि ब्रंकस परवर्ती शाखा तैरि है लोबार ब्रंकस शोषण ब्रंकस वायुपरिवहन अंचल जखनी शोषण ब्रंकस शुरू हो गोषण ब्रंक शुरू हो गल तक हो गल अंचल तक हो गल शोषण अंचल बुझ उठाईते <coughs> 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 तरुणस्ती दिए तैर सुंदर माशाला भैया के डान ब्रंकस प्रशस्त से कयटा भाग है डान फूस कबिउल मुखस्त कर तेम कि कमन सेंस दिए अक्सिजें ग्रहण कर कार्बन डाइक्साइड बनीम दागान मान देखी तब एखान तुम्हारे फूसफूस रोल पानी साम्य रक्षा तो रोल शब्द सृष्टि तो रोल तुम बोला भाई कैमने कर तुम देखो तापम्रा नियंत्रण कर जलियों देह बे पानी साम्य रक्षा कर शब्द सृष्टि तो षड़ बतास दिए तो शब्द तैरी है ये शब्द सृष्टि सहाय कर किस पदार्थ नाम रखा पैरा नहीं 
আচ্ছা ঠিক আছে এই কাজগুলো একটু ভাইয়া যেগুলো বললাম এগুলো একটু হাইলাইট করে পড়বা বাকিগুলা বললাম যেভাবে সেভাবে পড়বা ঠিক আছে পারবা তো জি ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ শ্বশনের গতি পড়তে একটুখানি পড়বা এটা ইজি মানে যেখানে যেখানে আমরা ভাগগুলো পড়লাম সেভাবেই তো যাচ্ছে আসলে নতুন কিছুই না আচ্ছা এবার আসো অ্যালভিওলাস অ্যালভিওলাস থেকে যেটা পড়বা অ্যালভিওলাস হচ্ছে ফুসফুসের কার্যকরী একক ঠিক আছে মনে রাখবে অ্যালভিওলাস কি ফুসফুসের কার্যকরী একক আচ্ছা मन रखते ही मन रखबाचर कत बीस मिलियन एकदम पूर्ण बयस्क कत चारश आशी मिलियन ठीक है पदार्थ खरण कर नाम मन रखते कमान मन स्वाधीन अस्तित्व अधिकारी हिसाब से कैमन बुझा बोली बेपारेक्टें जो ना खरण है स्वाधीन अस्तित्व अधिकारी ना यूनिटेड स्टेट सह कि कान्ट्री ते तुम चौबीस सप्ताह पर्त एवर्सन के लीगल हिसाब से धरे मैं चौबीस सप्ताह मान बुझो छय मास छयसिगल शासी मन रखा शेत्र परीक्षा त्यागे समय परीक्षा कख 
তোমার ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে যায় তাহলে মনে রাখবা শ্বাস ত্যাগের সময় এই কথাটা একটু বাগায় রাখি ঠিক আছে আর কিছু লাগবে না আমি তাহলে এটাতে আসি প্রধান প্রধান কাজ আমি এটা একবার পড়ে দেখছিলাম মানে দেয়ার ইজ নাথিং নিউ মানে নতুন কিছুই নেই যা যা আমরা পিছনে পড়ছি সেগুলোই এখানে আছে তাহলে তুমি একটু রিডিং দিও এটা রিডিং দিলেই দ্যাটস ইনাফ তুমি এটা পারবা ঠিক আছে हेडलैन शीचे दिखे शारिकेडी बहिशोषण अंतोषण नीचे दिखे चले प्रश्न निश्वास कार्यक्रम पर प्रश्न निश्वास कार्यक्रम मध्य प्रश्वास मान हम ग्रहण और निश्वास मान हम त्याग ठीक है कथा मन रखते अमुक व्यक्ति शेष निश्वास त्याग कर ठीक ना कि भूल ठीक तो शेष निश्वास तो त्याग कर निश्वास मान शास शास ग्रहण मध्य भेतर पड़े देखी तेम एक क्वेश्चन कर मत सूझ थे तब एक मन रखा प्रश्वास समय मन रखा सबकि प्रश्वास समय सबकि शुद्ध एक जिन छाड़ा से भेतर अभ्यंतरीण चाप कमे जाए अभ्यंतरीण चाप ता कमे जाने बेतरे बतास प्रवेश कर निश्वास मध्य दागा निष्क्रिय प्रक्रिया शक्ति खरच है ना मैं स्प्रिंग मत स्प्रिंग जो तुम एक बार प्रसारण करो अटोमेटिक संकोचन शोषण हार्टेंट देखो डेंटाल सतर अठारो तेजा साधारण मानुष शोषण हार हम चौदह थे अठारो बार और नवजात शिशु क्षेत्र चल्लिस बार चलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
কত সপ্তাহ বয়সে খরণ হয় আর কিছু লাগবে না আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো পড়া হয়েছে এবার আসো এখান থেকে কি পড়বা প্রশ্বাস নিঃশ্বাস কার্যক্রম দেখাও প্রশ্বাস নিঃশ্বাস কার্যক্রম দুই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ এখান থেকে এত বেশিকে আমাদের এত কিছু জানা লাগবে না আমরা জাস্ট মাথায় রাখবো যে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে দুইটা জিনিস কাজ করে একটার নাম মেডুলা একটার নাম পমস এখন যেটা পড়বা সেটা হচ্ছে দেখাও যে শ্বাস প্রশ্বাস কেন্দ্র মানে প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাস কেন্দ্র অবস্থিত হচ্ছে মেডুলাতে আর নিউমোটেক্সিক আর অ্যানিউস্টিক সেন্টার অবস্থিত হচ্ছে পনসে এখন তুমি বলবা ভাইয়া এই দুইটা সেন্টার মানে আলাদা আলাদা কেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বুঝাই বলি জিনিসটা কেমন জিনিসটা হচ্ছে তুমি শ্বাস নিবা নাকি নিবা না বা শ্বাস নিবা নাকি ত্যাগ করবা সেটা নিয়ন্ত্রণ করে মেডুলা কিন্তু তুমি কতবার শ্বাস নিবা তুমি কি জোরে নিবা নাকি আসতে নিবা সেটা কন্ট্রোল করে পনস মন থাকবে বুঝছো মানে মেইন শ্বসন কেন্দ্রটা হচ্ছে মেডুলা কিন্তু তোমার কতবার জোরে নিব না আসতে নিব এটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে পনস নিউমোটেক্সিক আর অ্যানিউস্টিক এটা করে নিউমোটেক্সিক হচ্ছে শ্বসনহারকে বাড়াই দেয় অ্যানিউস্টিক হচ্ছে শ্বসনহারকে কমাই দেয় আর মেডুলা এটা হচ্ছে প্রশ্বাস নিবা নাকি নিঃশ্বাস নিবা সেটাকে কন্ট্রোল করে মন থাকবে ওকে ইনশাল্লাহ এইটুকু মাথায় রাখলে হইলো আমার আর কিছু লাগবে না এখান থেকে পড়াশোনা পরের পৃষ্ঠায় তুমি চলে যেতে পারো এখান থেকে আর কিছু দরকার নেই স্নায়ুর কারণে আমাদের হাঁচি হয় আমাদের কি হয় হাঁচি হয় দেখবা যে আগের আগের কালের মুভিতে দেখাইতো নাকের মধ্যে একটু সুরসুরি দিলে হাত চু করে হাঁচি দিত দিত না কাশি হয় তোমাকে ওই নয় নাম্বার চাপের পড়াবো তখন পড়বা যে ভেগাসে চারটা শাখা থাকে চারটা শাখা চারটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকে একটা হৃদপিণ্ডে থাকে একটা পাকস্থলিতে থাকে একটা ফুসফুসে থাকে আর একটা থাকে ষড়যন্ত্র বা ল্যারিংসে ওই যে ল্যারিংসে যে ভেগাসটা ওইটা যদি কোনো কারণে সুরসুরি খায় তখন তুমি কি দিবা কাশি ওকে ডান এবার আসো গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল এটা থাকে হচ্ছে গলবিলে মানে গলায় থাকে বা আমাদের উপরের যে গলার অংশটা ওখানে থাকে এটার কারণে গ্যাগ প্রতিপর্ত হয় গ্যাগ প্রতিপর্ত কি দেখবা যে অনেক সময় তুমি যদি উল্টা পাল্টা কিছু খেয়ে ফেলো তখন তুমি জোর করে বমি করার চেষ্টা করো তখন তুমি কি করো আঙ্গুল দিয়ে গলার উপরের অংশে এরকম নাড়া দাও তখন তুমি বমি করে দাও দাও না হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে গ্যাগ প্রতিপর্ত ঠিক আছে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ হয় কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন তো মনে রাখবা আমাদের শরীরের জন্য ভালো কে এই তিনটার মধ্যে থেকে ভালো কোনটাকে বলবা কার্বন ডাই অক্সাইড নাকি অক্সিজেন নাকি হাইড্রোজেন বডি কি চেষ্টা করবে যে অক্সিজেনটাকে বাড়াইতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হাইড্রোজেন কে কমাইতে হবে তখন শোষণ হার বেড়ে যায় এই সিম্পল ফান্ডা মনে রাখতে পারলেই হবে আর কিছু লাগবে না কি বলছি ভাইয়া অক্সিজেন কমে গেলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে 
হাইড্রোজেন বেড়ে গেলে শোষণ হার বেড়ে যায় এইটুকু যদি তোমার মাথায় থাকে তোমার আর এই অবজেক্টিভ ভুল হবে না আর মনে রাখবা এগুলাকে কন্ট্রোল করে যে মানে রিসেপ্টর গুলো সেগুলো কোথায় থাকে সেগুলো থাকে ক্যারোটিড আর অ্যাওরটিক রক্তনালীতে থাকে এইটুকু তুমি মনে রাখবা আর কিছু তোমার এখান থেকে পড়া লাগবে না মনে থাকবে চলো আমরা নেক্সটে চলে যাই বিসমিল্লা আমরা এর পরে বৃষ্টি দেখি পরে বৃষ্টি কি আছে গ্যাসি অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে বেশ কিছু অবজেক্টিভ পরীক্ষা আসে তাহলে এখান থেকে আমি বলি যে কোনটা কোনটা ভালো করে পড়বা প্রথমত অক্সিজেন পরিবহন মনে রাখবা অ্যালভিওলাসে অ্যালভিওলাসে অক্সিজেনটা কোথা থেকে আসতেছে পরিবেশ থেকে তাহলে অ্যালভিওলাস অক্সিজেনের চাপ কেমন থাকবে বেশি না কম হ্যালো অন্যদিকে আমাদের যে রক্ত নালিকা বা কৈশিক নালিকা সেগুলো তো সারা দেহের কাজ করার কারণে অক্সিজেন খরচ হয়ে গেছে খরচ হয়ে যাওয়ার কারণে অক্সিজেন কেমন থাকবে কম নাকি বেশি আমরা জানি যে কোন একটা পদার্থ সবসময় উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপের পদার্থে গমন করে যার কারণে এই একশো চার থেকে এই চল্লিশের দিকে অক্সিজেন যাইতে থাকবে এবং চল্লিশের দিকে যাইতে যাইতে কতক্ষণ পর্যন্ত যাইতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত একশো মিলিমিটার মার্কারি চাপ না হয় ঠিক আছে খুবই অল্প কিন্তু যেটা খুবই অল্প কিন্তু সেটার কাজটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই যে একশো মিলিমিটার পার চাপটা যে হচ্ছে সে চাপ সৃষ্টির জন্য এই জিরো পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মিলিমিটারই দায় কত মনে রাখবে একটা হিমোগ্লোবিন চারটা অক্সিজেনের সাথে বাইন করে মনে রাখবে একটা হিমোগ্লোবিন চারটা অক্সিজেন কে ধরতে পারে কয়টা অক্সিজেন কে ধরতে পারে হ্যালো যেখানে অক্সিজেনের অভাব দেখে সে আস্তে করে অক্সিজেনটাকে ওখানে ড্রপ করে দেয় মানে অনেকটা ফেরিয়ালার মতো যে অক্সিজেন লাগবে ভাই অক্সিজেন লাগবে বলে চলতে থাকে যেখানে অক্সিজেন লাগবে বলে সেখানে অক্সিজেন দিয়ে দেয় বুঝছো ব্যবহৃত হয় তার নাম মনে রাখতে হবে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ওকে আর একটা যোগ হচ্ছে কার্বন কার্বোমিনো যোগ কার্বোমিনো যোগ দুই রকম হয় সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হিমোগ্লোবিন যদি একসাথে যুক্ত হয় তখন হয় কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন আর কার্বন ডাই অক্সাইড আর যদি প্রোটিন একসাথে যুক্ত হয় তাকে বলা হয় কার্বোমিনো প্রোটিন বুঝছো কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন আর একটা কি বলো কার্বোমিনো প্রোটিন হ্যাঁ এই দুইটা মনে রাখতে হবে তারপর চলে আসো এই কার্বোমিনো যৌগ রূপে কত পার্সেন্ট বাহিত হয় মাত্র সাতাইশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এবার আসো বাই কার্বোনেট এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাহিত হয় মনে রাখবা কত পার্সেন্ট পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এখন বাই কার্বোনেট দুই রকম হয় সোডিয়াম বাই কার্বোনেট হিসেবে বাহিত হয় প্লাজমা মানে রক্ত রসের মধ্যে আর পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট হিসেবে বাহিত হয় লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে মন থাকবে প্লাজমা থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় 
ক্লোরাইড প্রবেশ করে মানে এই আমি এভাবে সহজে মনে রাখতাম যে বাইকার্বোনেট বের হয়ে যায় আর ক্লোরাইড মানে ক্লোরাইড বের হয়ে যায় আর বাইকার্বোনেট ভিতরে প্রবেশ করে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা যে ট্রান্সফারটা ক্লোরাইড আর বাইকার্বোনেটের মধ্যে এটাকে বলা হয় ক্লোরাইড শিফট আর এটা আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানী হ্যামবার্গার এই জন্য এটাকে বলা হয় হ্যামবার্গার শিফট মনে থাকবে ওকে ডান তোমার তো আসলে ওই রিটেন রিটেন হলে আরেকটু বিস্তৃত পড়াইতাম যে কিভাবে ঢুকে কিভাবে আসে তখন তো রিটেন নাই এখন জাস্ট অবজেক্টিভ এটাই অ্যাডমিশনের মজা যে অবজেক্টিভ মনে রাখতে হবে আচ্ছা ওকে এটুকু গেল তারপর চলে যাই আমরা শাসরঞ্জকের ভূমিকা শাসরঞ্জক বলতে গেলে একটাই আছে তার নাম হচ্ছে হিমোগ্লোবিন আমরা জানি হিমোগ্লোবিন এই হিমোগ্লোবিন একটা লাল কালারের জিনিস এটা লাল কেন হয় কিসের কারণে লাল হয় আম এটুকু ভালো করে পড়বা আর আমরা জানি হিমোগ্লোবিন তো দুই রকম কাজ করে একটা হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে সে বাইন করে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড সাথেও সে বাইন করে কার্বোমিন হিমোগ্লোবিন তৈরি করে তাহলে আমরা মনে রাখবো শ্বসন রঞ্জক বা শ্বাস রঞ্জক কাকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন কে বলা হয় পারবো এই পিসটাও ডান এই পিসটা থেকে আর কিছু পড়া দরকার নেই ভাই যতটুকু বলি অতটুকুই পড়বা অতটুকুই বারবার পড়বা ভাজা ভাজা করে পড়বা বেশি পড়ে লাভ নেই যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস বারবার পড়বে তারপর চলে আসো শ্বাসনালীর সমস্যা শ্বাসনালীর সমস্যা বা রোগে চলে আসছে এখন আমরা ডাক্তার হয়ে গেছি প্রায় এখন আমরা রোগের সমাধান করব কি দুই ধরনের রোগ হতে পারে একটা হচ্ছে উর্ধ শ্বাসনালীর রোগ একটা হচ্ছে নিম্ন শ্বাসনালীর রোগ উর্ধ শ্বাসনালীর রোগ গুলো বেশিরভাগই দেখবা যে মানে গলার উপরে থাকবে কোন জায়গায় থাকবে বলছি ভাইয়া গলার উপরে তাহলে দেখো হ্যাঁ সাধারণ ঠান্ডা তাই না টনসিলাইটিস টনসিলাইটিস কোথায় থাকে আমাদের গলার নিচে এদিকে সাইডে না শ্বাসনালী বা ফুসফুসে যদি কোন ইনফেকশন হয় ঠিক আছে শ্বাসনালীতে ইনফেকশন হলে ওটাকে আমরা কি বলি ওটাকে আমরা বলি ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কাসে ইনফেকশন হয়েছে তাহলে ওটাকে বলে ব্রঙ্কাইটিস ফুসফুসে ইনফেকশন হলে ওটাকে আমরা বলি নিউমোনিয়া আর অনেক সময় যক্ষা বা টিউবার কোলোসিস এগুলো হতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে নিম্ন শ্বাসনালীর রোগ আর ঊর্ধ শ্বাসনালীর রোগ পাইলাম কোনটা সাধারণ ঠান্ডা টনসিলাইটিস সাইনোসাইটিস ল্যারিনজাইটিস ওটাইটিস মিডিয়া পারবো না জি ভাইয়া ওকে ঊর্ধ শ্বাসনালীর সংক্রমণে লক্ষণের মধ্যে ওই একই দেখো ওই নরমাল কাশি মাথা ব্যথা নাক দিয়ে পানি ছড়া হাঁচি এগুলো পারবা আর মনে রাখবা নিম্ন শ্বাসনালীর ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাশি নিম্ন শ্বাসনালীর প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে দেখবা যে কাশি হবে কাশি হচ্ছে কমন ওকে এবার আসো সাইনোসাইটিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের মুখে দেখো চিত্রটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে চার জোড়া সাইনাস থাকে প্রত্যেকটা সাইনাসের নাম প্লিজ দয়া করে মনে রাখবা একটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল একটা হচ্ছে এথোমোয়েড আর একটা হচ্ছে স্পেনোয়েড সাইনাস তাহলে বলো কি কি সাইনাস আছে মনে থাকে সবসময় শব্দগুলো মাথায় রাখতে সুবিধা এভাবে মনে রাখতে পারো ফেমস দিয়ে কি কি বলো ফ্রন্টাল মাঝখানে বা পেছন দিকে থাকে স্পেনোয়েড এটা হচ্ছে এথোমোয়েড এর পেছনে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মানে মনে রাখবা সাইনোসাইটিস হলে কি হয় ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে সাইনাস জায়গাটা এই জায়গাটাতে আসলে থাকবে কি থাকার যেটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে বাতাস মানে আল্লাহ তালা সিস্টেমটা এমন করে দিছে যে সাইনাসের মধ্যে বাতাস ধরা পূর্ণ থাকবে কিন্তু যদি কোনো কারণে ওখানে ইনফেকশন হয় বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ছত্রাক আক্রমণ করে তখন ওই জায়গাতে পানি জমে যায় পানি ওই পানিটা জমে যায় ওই পানিটা পরে মানে পচে পচে ওইটা পুজে পরিণত হয় বা সর্দিতে পরিণত হয় 
এই যে জিনিসটা হয় এটাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস এবার বুঝতে পারছো মাথা ব্যথা হয় নাক দিয়ে পানি পরে সর্দি হয় খাঁচি হয় ঠিক আছে এগুলো তো মুখস্ত করা লাগবে এমনি পারবে এমনি পারবে মুখস্ত করার দরকার নেই মুখস্ত করতে বেশি ব্রেন কে চাপ দিবে না তাহলে ব্রেন কষ্ট পাবে ব্রেন কে এত কষ্ট দেওয়া যাবে না যেখানটা বুঝে বুঝে পারা যায় সেটা বুঝে বুঝে পার করে দিবা আচ্ছা এবার আসো একুশ সাইনোসাইটিস মনে রাখবা এটা চার থেকে আট সপ্তাহ যদি ডিউরেশন হয় মানে দুই মাসের মধ্যে যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে একিউট সাইনোসাইটিস কিন্তু কার কোন কোন মানুষ দেখবা যাদের দুই মাসের বেশি সময় ধরে সাইনোসাইটিস চলতে থাকে তাদেরকে আমরা বলি ক্রনিক সাইনোসাইটিস প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয় মাথা রাখতে একটু কষ্ট হয় ভয় পাওয়ার কিছু নেই আচ্ছা আর নাকে যদি পলিপ সৃষ্টি হয় তা মনে রাখবা পলিপ কি পলিপ হচ্ছে অতিরিক্ত মাংস কারো কারো নাকের মধ্যে কি হয় অতিরিক্ত একটা মাংসের পিণ্ড তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি পলিপ আচ্ছা তারপর নিচের দিকে পড়বা কি নাকের হাড় যদি বাঁকা থাকে তখন এটা হইতে পারে সিস্টিক ফাইব্রোসিস এ রোগটা থাকলে হইতে পারে তারপর ইউস্টেশিয়ান নালীর যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে এগুলো তো হইতে পারে এই কয়টা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করো রোগের লক্ষণ একদমই পড়বা না তুমি এটা পারো এই জন্য আমি বলবো যে দরকার নাই রিডিং দিলে দিতে পারো না পড়লে চলো জটিলতা জটিলতা থেকে এটা ভালো করে পড়বা এখন ব্যাপারটা বুঝো এটা কি মানে ওরা সাইনাস গুলো যেখানে থাকে তার কাছাকাছি কি আছে এক আছে চোখ একটা আছে মস্তিষ্ক যদি কোনো কারণে যদি অনেক দিন ধরে কারো সাইনোসাইটিস হয় হাড় দিয়ে ফুটা করে যদি এই পুস গুলো আমার চোখে চলে যায় বা আমার ব্রেনে চলে যায় তখন সমস্যা হইতে পারে তো মস্তিষ্ক এবং চোখে চলে গেলে পেরি অরবিটাল অরবিটাল সেলুলাইটিস হইতে পারে এবং ব্রেনে যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে মারাও যাইতে পারে খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে তেমন একটা দরকার হয় না এটা অটোমেটিক নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায় সাত দিনের মধ্যে তবে অনেক সময় আমরা ওষুধ খাইতে বলি যাই হোক যদি ঠিক না হয় আর তেমন কিছু পড়ার নেই এরপর ওটাইটিস মিডিয়া ওটাইটিস নাম থেকে বুঝতে পারতো ওটাইটিস মানে কানের এবং ওটাইটিস মিডিয়া মানে হচ্ছে মধ্যকর্ণের প্রদাহ তাহলে দাগাও মধ্যকর্ণের যদি ইনফেকশন হয় সেটাকে আমরা বলি ওটাইটিস মিডিয়া এটা সাধারণত বাচ্চাদের বেশি হয় বড়দের তেমন একটা হয় না এটা দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী একটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ও একই রকম দেখো একিউট যদি দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাও আর যদি চার সপ্তাহ বেশি সময় ধরে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ক্রনিক এখন দেখো তো এটার সাথে সাইনোসাইটিস এর পার্থক্য কি অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস কয় সপ্তাহের মধ্যে হইলে এটা হচ্ছে দুই থেকে চার বুঝছো খেয়াল রাখি এটা ভুল করবা না কিন্তু অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস হচ্ছে চার থেকে আট অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া হচ্ছে দুই থেকে চার আর দীর্ঘস্থায়ীটা ওখানে হচ্ছে দুই মাসের বেশি এখানে হচ্ছে চার সপ্তাহ বেশি আচ্ছা এবার রোগের কারণ দেখো একই সাইনোসাইটিস আর তোমার এটার ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নাম একই রেসপিরেটরি সিনসাইশিয়াল ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস স্ট্রেপটোকাস নিউমোনি একই সব একই ঠিক আছে আচ্ছা সাথে মনে রাখবা যে কোন কারণে অ্যাডিনয়েড ফুলে গেলে এই অ্যাডিনয়েড নামটা মনে রাখবা নাকের ভেতরে আমাদের একটা লসিকা গ্রন্থি থাকে ওই গ্রন্থিটার নাম হচ্ছে অ্যাডিনয়েড যদি কোন কারণে এই অ্যাডিনয়েডটা ফুলে যায় তখন কিন্তু এই ওটাইটিস মিডিয়া হতে পারে তো এটা মনে রাখবা অ্যাডিনয়েড আর এটুকু গেলো এগুলো দরকার নেই বাচ্চাদের অনেক সময় হয় কিভাবে বাচ্চাদেরকে কি করে ওই মায়েরা দুধ খাওয়ানোর সময় কানের ভিতরে দুধ ঢুকে যায় ওই ওইটা ঢুকে যে পানিটা তো থেকে যায় ওইটা পুচতে পুচতে তো অনেক সময় হয়ে যায় এই জন্য বাচ্চাদের এটা বেশি হয় নিচু অবস্থানে শুয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয় যে সকল বাচ্চাকে এই তিনটা কথা মনে রাখবা আর কিছু দরকার নেই 
আচ্ছা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ এখন বাচ্চা তো আর বলবে না যে মা আমি কানে আমার কানে ব্যথা করতেছে বাচ্চা কি এটা বলতে পারে বাচ্চা কি করে বাচ্চা কান ধরে টানাটানি করে আর কান ধরে কান্নাকাটি করে এই দুটেই ওর কাজ আর কোনো কাজ নেই আর তার একটু জ্বর হইতে পারে এইটুকু মনে রাখবা বয়স্কদের ক্ষেত্রে তো বুঝো এই কানে ব্যথা হবে বহু বহু করবে ঝিম ঝিম করবে কানে কম শুনবে মুখস্ত করার দরকার নেই আচ্ছা জটিলতাও দরকার নেই উপদেশটা একটু পড়বা উপদেশটা হচ্ছে অপ্রয়োজনে কান চুলকানো যাবে না ঠান্ডা না লাগানো সাতার না কাটা কান পরিষ্কার রাখা কানে পানি ঢুকতে না দেওয়া পরীক্ষা আসে নিচের কোনটি ওটেটিস মিডিয়ার জন্য তোমার উপদেশ নয় ঠিক আছে উপদেশটা পড়তে বলছি আর এখানে কাদের বেশি হয় এই দুটি একটু ভালো করে পড়বা ওকে পরের বিষয়ে আসো মনে রাখবো বাচ্চা কালে একটা ভ্যাকসিন দেওয়া যায় নিউমোনিয়া থেকে বাঁচার জন্য এটা একটু দিতে হবে পিসিবি ভ্যাকসিন এটা শর্ট ফার্ম হচ্ছে পিসিবি নিউমোকাল কনজুকেট ভ্যাকসিন বা পিসিবি ভ্যাকসিন এটা থেকে ওটাইটিস মিডিয়া থেকে সে প্রতিরক্ষা তৈরি করতে পারে আর বাচ্চাদের যখন এই রোগটা হয় তখন ওষুধ হিসেবে ওষুধ হিসেবে তো অ্যান্টি হিস্টামিন দেওয়া যেতে পারে প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে এগুলো দরকার নেই তেমন একটা পড়ার নিচ থেকে এটা পড়বা যে কান থেকে যদি পুচ পড়ার মতো ঘটনা হয় তখন ইএনটি বিশেষজ্ঞ টিম্পানোস্টমি টিউব নামক একটা যন্ত্র ব্যবহার করে চিকিৎসা করে টিউবটার নাম মনে রাখবা টিম্পানোস্টমি টিউব আর কানের পর্দা যদি ছিদ্র হয়ে যায় তখন ওটাকে ঠিক করার জন্য একটা অপারেশন করা হয় নাম হচ্ছে মাইরিঙ্গো প্লাস্টিক মন থাকবে তাহলে কানের পর্দার ছিদ্র ঠিক করার অপারেশনের নাম কি যার মধ্যে থেকে সবচেয়ে খারাপ পদার্থ গুলোর নাম মনে রাখবা নিকোটিন কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেন সায়ানাইড তবে সবচেয়ে বিখ্যাত কোনটা নিকোটিন তাই তো ধূমপাই অধুমপাইয়ের ফুসফুসের পার্থক্য এত বেশি ডিটেলস মুখস্থ করার কিছু নাই শুধু তিনটা কথা ভাইয়া বলবো সেই তিনটা কথা ভালো করে মনে রাখবা এক নাম্বার কথা যেটা হচ্ছে তোমার যে অধুমপাইয়ের ফুসফুস সেটা সকল অংশ স্বচ্ছ পরিষ্কার এবং কালো থাকবে কিন্তু ধূমপাইয়ের ফুসফুসের জায়গায় জায়গায় দেখবা সাদা সাদা অসংখ্য ছোপ দেখা যায় এটা একটা গেল এক্সরে তে এটা পার্থক্য দুই নাম্বার কথা এখানে এমফাইসিমা হবে না কিন্তু এইখানে মানে যেটা ধূমপাই তাদের এমফাইসিমা দেখা যাবে এমফাইসিমা জিনিসটা কি আমরা তো জানি এলভি ওলাস জিনিসটা কি একটা পটকার মতো বা একটা বেলুনের মতো এই বেলুন গুলা যদি ফুটা হয়ে যায় বা ছিদ্র হয়ে যায় তখন কি এগুলা বাতাস মানে আদান প্রদান করতে পারবে না এই এই বেলুন গুলা ফুটা হয়ে যাওয়া বা ছিদ্র হয়ে যাওয়াটাকে বলে এমফাইসিমা বুঝতে পারছি এখানে রোগের নাম কিছু আসে এখান থেকে যেটা পড়বা সেটা বলে দি ভাইয়া এই যে এমফাইসিমা দাগাও এটাতে কি হবে ফেটে মানে ফুসফুসের ওই অ্যালভিওলাস গুলো ফেটে যে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হয় কথাটা দাগাও তারপর হচ্ছে প্লুরিসি প্লুরিসি হচ্ছে কিছুই না প্লুরিসি হচ্ছে ফুসফুসের যে প্লুরা মানে পর্দাটা ওই পর্দায় যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তখন সেটাকে বলে প্লুরিসি ঠিক আছে ফাইব্রোসিস দরকার নাই কোভিড নাইনটিন এগুলো রিডিং দিলে দিতে পারো না পড়লেও চলে এগুলো দরকার নেই না পড়লেও চলে শেষ বুঝতে কোন জায়গায় অসুবিধা হইছে ভালো করে পড়াশোনা করো কালকে চ্যাপ্টারের পরীক্ষা নিব ভাইয়া কয়দিন সময় নিবা এই চ্যাপ্টার শেষ করার জন্য কয়দিন সময় নিবা তুমি আপনি যখন বলবেন তখনই দিব সমস্যা 